हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई प्ले लिस्ट ऑफ पैथोलॉजी हम हार्ट डिजीज डिस्कस कर रहे हैं एंड वी आर नाउ डिस्कसिंग वेल्वुलर हार्ट इशूज यानी वेल्व कौन कौन से डिजीजेज में अफेक्ट होते हैं एंड टूडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी रोमैरिक वेल्वुलर डिजीज और दिस इज अ वेल्वुलर इन्वॉल्वमेंट इन रोमैरिक फीवर सो रोमैरिक फीवर इज यू नो एन अक्यूट इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड मल्टाई सिस्टम इन्फ्लमेटरी डिसऑर्डर हर वर्ड इम्पॉर्टेंट है it is mediated by immune mechanisms it's an acute problem it is multi system uh, disease just bahut sare systems uh, involve hote hain um, what happens ki uh, there is an infection with usually with group a beta hemolytic strep and that causes pharyngitis usually but also occasionally infection at other sites such as the skin so there is a prior infection with this particular bacteria and then subsequently there is rheumatic fever सो रोमैरिक हार्ट इन्वॉल्वमेंट जो है दिस इज द कार्डियक मैनिफेस्टेशन ऑफ द रोमैरिक फीवर सो दो पेशेंट हुव रोमैरिक फीवर देयर हार्ट इज ऑल्सो अफेक्टेड एंड दे गेट रोमैरिक हार्ट डिजीज इट इज एसोसिएटेड विद इन्फ्लमेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द हार्ट वाओ दैट्स अ सीरियस डिसऑर्डर बिकॉज ऑल पार्ट्स ऑफ द हार्ट आर अफेक्टेड मोर आर अफेक्टेड द वेल्स बट द वेल्वुलर इन्फ्लमेशन इन स्केयरिंग प्रोड्यूस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर सो वेल्व में स्केरिंग भी हो रही है स्केरिंग मतलब फाइब्रोसिस हो रही है सो दैट्स अ सीरियस इशू सो वेल्व की इन्वॉल्वमेंट एंड सब्जिक्वेंट फाइब्रोसिस इज द प्रॉब्लम कॉल्ड द रोमैरिक हार्ट डिजीज इन पेशेंट्स हु हैव रोमैरिक फीवर ओके द वेल्वुलर डिजीज प्रिंसिपली टेक्स द फॉर्म ऑफ डी फॉर्मिंग फाइब्रॉरिक माइट्रोलिस्टिनोसिस ऑब्वियसली जब स्केरिंग होगी तो फाइब्रोसिस होगी एंड द वेल्व विल बी डिस्टर्ब एंड द मोस्ट अफेक्टेड वन इज पर हैव द माइट्रल वेल्व सो माइट्रल वेल्व स्टिनोसिस वेयर इज माइट्रल वेल्व यू शुड बी ओरिएंटेड वेल्व सो दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट राइट साइड पे जो वेल्व मौजूद है दैट इज कॉल्ड द ट्राइकस्पिड वेल्व लेफ्ट साइड पे जो वेल्व मौजूद है दैट इज वॉट वी कॉल द माइट्रल वेल्व और अगर वाइट्रल वेल्व की ओपनिंग छोटी हो जाएगी स्टिनोजिस होगी देन द राइट द लेफ्ट एट्रियम विल बी फेसिंग डिफिकल्टी इन पम्पिंग द ब्लड इन द लेफ्ट एंट्रिकल सो माइट्रोल स्टिनोजिस ओके राइट सो यो गया इंडी ड्रोमैरिक हार्ट डिजीज इज एसेंशियली द ओनली कॉज ऑफ एक्वायर्ड माइट्रोल स्टिनोसिस माइट्रोल स्टिनोसिस मस्ट रिमेंबर रोमैरिक हार्ट डिजीज माइट्रोल स्टिनोसिस राइट बिकॉज ऑफ फाइब्रोसिस परमानेंट डैमेज है यार वेल्फ का The incidence of rheumatic fever had declined remarkably in the in many parts of the world, particularly the Western world, because there is now improved social economic status, uh, good access to antibiotics, good hygienic conditions. Actually, rheumatic fever, ke chances or rheumatic heart disease, ke jo incidence hai, wo down hua hai. Nevertheless, there are many developing countries in the in the world, including uh, countries where we live in. Um, Waha abhi bhi rheumatic fever is a major public health concern. Okay. सो ये बेसिक बात तो समझ में आ गई अब पैथोजेनेसिस नाउ एक्यूट रोमैरिक फीवर इज अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्लासिकली एट्रीब्यूटेड टू एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट ग्रुप ए बीटा मैंने आपको बताया ना कि किसी को फेरेंजाइडस हुआ स्किन इन्फेक्शन हुआ इस बैक्टीरिया से और उसके बाद क्रॉस रिएक्टिविटी ऑफ द एंटीजेंस एंड द पर्सन डेवलप्स रोमैरिक फीवर और इस रोमैटिक फीवर में डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व होते हैं इंक्लूडिंग हार्ट हार्ट में माइट्रल वाल्व right in particular what happens ki antibodies against the m protein of the bacteria so these bacteria contain certain proteins called the m proteins and we have antibodies against them so ye jo antibodies hain ye body ki different part ko jaake cross react karti hain so for example ye valve mein aayengi aur yahan attach hongi inki attachment se pura immune system start ho jayega including involvement of the cd4 positive t cells antibodies are produced more cytokine inflammation aur is valve mein agar ye sab kuch ho raha hai to ultimately this will lead to heavy inflammation and at the end of the day fibrosis so that's not a good news okay the characteristic 2 to 3 week delay in the symptom onset after infection is explained by the time needed to generate immune response so pehle um, ye uh, infection ho raha hai bacteria se there's a time lag and then cardiac manifestations and other systems are involved because immune system involved ho raha hai na to usme thoda to time lagega do teen hafte lagenge antibodies banne mein right since only a small minority of infected patients develop rheumatic fever genetic susceptibility is thought of yani aisa nahi hota ki har wo banda jisko ye bacterial infection ho raha hai usko rheumatic fever bhi hoga usme heart involved hoga sab mein nahi hota तो वो कौन लोग हैं जिनमें होता है इट इज बिलीव कि देर आर सम जेनेटिक फैक्टर्स सो पर्सन ए मे बी मोर जेनेटिकली ससेप्टेबल टू रोमैरिक फीवर देन पर्सन बी हु हैज परहैप्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोम इन द बॉडी ओके 
Now the deforming fibrotic lesion are predictable consequence of healing and scarring because now think about it again. ये आपका mitral valve है यहाँ की antibodies attach हो गए and these antibodies are then calling a lot of T cell, a lot of cytokine heavy inflammation. So इस बिचारे valve का सोचें इसके ऊपर इतनी सारे इसने कुछ किया भी नहीं यार कहीं से bacteria का infection हुआ उसके पास एक M protein थी उसके against antibodies बनी उन antibodies ने आके यहाँ cross react किया और इनको पकड़ लिया heavy inflammation हुई इन valves पर inflammation हो रही है fibrosis हो रही है आखर में ये बिचारे scarring की तरफ चले जाते हैं और और इनमें स्टेनोसिस डेवलप हो जाती है बेचारा हार्ट उसके वेल्व्स राइट नाउ व्हाट आर द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दिस पेशेंट्स सो हाउ डू दे प्रेजेंट क्लिनिकली एक्यूट रिमेटिक फीवर ऑकर मोस्ट ऑफन इन चिल्ड्रन आफ्टर फेरेंजाइटिस आई टोल्ड यू और स्किन इंफेक्शन द प्रिंसिपल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज कार्डाइटिस इंफ्लेमेशन ऑफ हार्ट एंड पर्टिकुलरली वेल्व्स nevertheless about uh, 20% of uh, first attackers you know th- which happens in adults arthritis is the predominant feature jodo ka pain yani ye jo antibodies hai na ye sirf uh, mitral valve pe ja ke attach nahi hoti joints pe bhi issue karti hain symptoms in all age groups typically begin 2 to 3 weeks after the strep infection and then patient have migratory polyarthritis and painful joints and all these things although culture are negative for streptococci at the time of symptom onset serum titers of the antibodies are high and this is what we use a lot in the laboratory for diagnosis the clinical sign of carditis include pericardial friction rubs arrhythmias myocarditis and congestive heart failure all these cardiac issues can develop nevertheless in less than 1% of the patients acute rheumatic fever डेथ भी होती है सो इट्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फर्टैलिटी नहीं है द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट रिमेटिक फीवर इज मेड बेस्ड ऑन द सिरोलॉजिक एविडेंस एंटीबॉडीज देखते हैं ऑफ प्रीवियस स्ट्रेप्ट इन्फेक्शन इन कंजक्शन विद टू और मोर जोन्स क्राइटेरिया जिसमें इन्वॉल्व है कार्डाइटस पॉलीआर्थ्राइडस इरिदमिटस स्किन और एंडुलर रैश ऑन द स्किन एंड कोरिया कोरिया दैट्स अ सी एन एस इन्वॉल्वमेंट तो दो या दो से ज्यादा ये क्राइटेरिया हो और सिरोलॉजिक पॉसिबिलिटी हो देन यू थिंक ये वी आर प्रेटी श्योर दिस इज अक्यूर रोमैनिक फीवर ओके एंड ऑब्वियसली कार्ड इन कार्डिक इन्वॉल्वमेंट है तो ये चीजें चेंजेस आपको दिखती हैं राइट आफ्टर एन इनिशियल अटैक एंड द जनरेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिक मेमरी पेशेंट्स आर इंक्रीजिंगली वर्नरेबल टू डिजीज री एक्टिवेशन बाई सब्जिक्वेंट स्ट्रैप्ट इन्फेक्शन कार्डाइटिस इज लाइकली टू वर्स एन विद एवरी एपिसोड यानी आज अगर मुझे अटैक हुआ स्ट्रैप इस पर्टिकुलर स्ट्रैप से इनकी एम प्रोटीन्स ने एंटीबॉडीज बनाए वो एंटीबॉडीज यहाँ के इन्फेक्शन के नेक्स्ट टाइम जब होगा तो फर्दर सीरियस अटैक होगा सो द सब्जिक्वेंट अटैक्स आर सीरियस कार्डाइटिस इज लाइकली टू वर्स एन with each occurrence okay however chronic rheumatic carditis usually is not clinically evident until years uh, or even decades after the initial episodes are not relevant line at the time the signs and symptoms of valvular disease depend upon which cardiac valve is involved in addition to various cardiac murmurs agar matlab mitral valve involved hai or mitral valve stenosis hai to mitral valve stenosis ka murmur sunai dega aisa nahi sirf yahi valve this is the most common valve involved other valves can also be involved okay Now in addition scared and deformed valves are more susceptible to infective endocarditis now here is a catch jab kabhi koi structural abnormality hoti hai valvular structure mein to turbulent blood flow bhi hota hai thrombus ban sakte hain emboli ban sakte hain also they are a good substrate for bacterial इन ऑक्यूलेशन सो बॉडी में जब भी बैक्टीरिया की क्वान्टिटी बढ़ेगी सपोज किसी का डेंटल प्रोसीजर हुआ है या कोई ड्रग एब्यूजर है वो बार बार इंजेक्ट कर रहा है स्टैफ स्पीशीज को ब्लड में तो वो घूम घूम के घूम घूम के इस स्टेनोटिक वैल्व पे आके जमा हो सकती है सो इट्स अ गुड सबस्ट्रेट फॉर बैक्टीरियल नायरस ओके द लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस इज हाईली वेरिएबल इन सम केसेज रिलेंटनेस साइकिल ऑफ वैल्वर डिफॉर्मिटी सो इट डिपेंड्स अपॉन कितनी डिफॉर्मिटी हुई है ट्रीटमेंट किस लेवल पे स्टार्ट किया है बैक्टीरियल लोड कितना था वायरुलेंस कितनी है बहुत सारे फैक्टर्स हैं फॉर द प्रोग्नोसिस बट यू नाउ गेट प्रॉपर आइडिया व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट वी टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ द वेल्स बिकॉज ऑफ यू नो इम्यून मीडिएटेड इश्यू व्हिच एक्चुअली इनिशिएटेड बाय अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओके 
अच्छा कुछ हिस्टोपैथोलॉजी पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है एक दो नाम मुझे लाजमी आपको बताने हैं एंड यू मस्ट नो वट इज़ एन एस्क ऑफ बॉडी सो हिस्टोलॉजिकली दिस इज क्लासिक पैथोगनॉमिक ऑफ इन्फेक्टिव एंड्रोकाडाइडस नॉट सॉरी नॉट इन्फेक्टिव एंड्रोकाडाइडस ऑफ रोमैरिक हार्ट डिजीज एंड दिज एस्क ऑफ बॉडीज आर इफ यू लुक एट दिस डायग्राम सो That's a biopsy, histopathology, hematoxylin, eosin stain. So what we usually see is the necrotic area in the middle, and then um, uh, you know monocytes surrounding the necrotic area. So that is completely known as an Askoff body. Here is another Askoff body. So Askoff bodies are pathognomic of rheumatic problem, rheumatic heart issues. Okay. So acute rheumatic fever is characterized by discrete inflammatory foci. within the tissue the myocardial inflammatory lesions which are known as the ask of bodies they are pathognomic for rheumatic fever okay they are basically collection of lymphocytes surrounding the dead area very very important and the macrophages which are activated here have a specific name they are called anishko cells um so you cannot identify obviously the anishko cells but some of them uh, which are monocytes will be the anishko cells okay that's one important thing that you have to remember the ask of bodies right uh, now chronic rheumatic disease is characterized by organization of acute inflammation so that will be more stenosis and fibrosis uh, nothing uh, specific as far as uh, you know any terminology but this terminology is important ask of bodies right so that's basically all about uh, the rheumatic heart disease rheumatic heart disease is one of the manifestation of the rheumatic fever rheumatic fever is because of um you know cross reactivity of the antibodies which are generated in response to m proteins of uh, certain bacterial species okay so patient ko uh, pharyngitis hua uske baad rheumatic fever hua cardiac involvement and rheumatic heart disease mitral stenosis most common All these are important things to remember. With this, uh, I end this video. फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द अपना ख्याल रखिएगा